Hello and welcome to this chapter of Power Sharing Political Science Class 10 Chapter 1. Yes, dear students, in this chapter uh, the idea of power sharing will be explained in detail drawing parallels between the stories of Belgium and Sri Lanka and also you will learn about the different forms of power sharing. So uh, I have tried to compile this chapter in this single video. I hope it will help you to understand it better. so without uh, delaying let's start the chapter first of all we will learn what is power sharing what is the meaning of power sharing now as the slide shows what is power sharing power sharing is a technique to share the power at different levels it is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other iska matlab ye hua ki power sharing ek technique hai jo सरकार के अलग अलग लेवल्स अलग अलग स्तर पे बांटे जाते हैं यह लोकतंत्र की एक विचारधारा है और इसका इसलिए है ऐसा कि जो शक्तियां हैं वो एक हाथ में न रहे और दूसरे दूसरे जगहों पर बटा जाए और सभी एक दूसरे पर अंकुश लगा सके शक्तियों का गलत प्रयोग ना हो अब अगला सवाल ये आता है कि पावर शेयरिंग क्यों क्यों चाहिए क्या क्या होना चाहिए पावर शेयरिंग वाई पावर शेयरिंग तो पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ प्रोडेंशियल एंड मॉरल रीजन्स पावर शेयरिंग इसलिए भी जरूरी है विवेकपूर्ण और नैतिक कारणों से पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स तो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग लोग रहते हैं तो पावर शेयरिंग होने की वजह से समाज में जो है आपसी तनाव कम होंगे इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर देश में जो मेजोरिटी है जिसकी संख्या जो बहुसंख्यक हैं उनकी इच्छाओं को अगर हम लागू करते हैं तो जो अल्पसंख्यक हैं वो एक डिस्क्रिमिनेट महसूस करेंगे इससे देश की एकता पर खतरा मंडरा सकता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग लोकतंत्र की आत्मा है तो पावर शेयरिंग रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लीव विद इट मतलब पावर शेयरिंग दोज हु हैव टू लीव विद इट्स अफेक्ट मतलब डेमोक्रेटिक uh, रूल uh, में ये पावर शेयरिंग इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है ताकि जो इसके प्रयोग से जिस पर अब असर पड़ेगा या फिर जो लोग इसके साथ रहते हैं उनके लिए अब हम आगे बात करेंगे बेल्जियम की हमने पहले ही कहा था कि बेल्जियम और श्रीलंका की हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप में है और इसकी जो बॉर्डर है वो फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी लग्जमबर्ग से शेयर करती है बेल्जियम की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही जटिल है एथनिक यानी एक ही भाषा एक ही संस्कृति को मानने वाले लोगों का समूह अभी ब्रुसेल जो है बेल्जियम की राजधानी है एथनिक कंपोजिशन को देखें तो फ्लेमिश रीजन में उनसठ प्रतिशत पॉपुलेशन है जो कि डच भाषा बोलते हैं वेल वेलोनिया में 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और दूसरे क्षेत्रों में एक प्रतिशत हैं जो जर्मन ब्रुसेल्स की अगर हम अकेले बात करें तो ब्रुसेल्स राजधानी है जहाँ पर अस्सी फ्रेंच बोलने वाले हैं और बीस डच यानी कुल मिला के अगर पूरे देश की बात करें तो डच की संख्या अधिक है और फ्रेंच की कम है और वहीं ब्रुसेल्स में फ्रेंच की अधिक है और डच की कम है तो बेल्जियम ने क्या किया तो बेल्जियम की सरकार ने एक संविध चार बार संविधान को बदलाव किया और उन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी को लागू किया अभी एकोमोडेशन पॉलिसी के तहत क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम स्टेट्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो बराबर होंगे मैनी पावर्स आर बीइंग शेयर्ड विथ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे पावर्स जो हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए हैं ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है ब्रुसेल्स की सरकार अलग है जहां पर दोनों समूह के बराबर रिप्रजेंटेशन है फिर एक कम्यूनिटी गवर्नमेंट भी है वो जो जनता के द्वारा लैंग्वेज कम्यूनिटी के आधार पर चुना जाता है अब हम बात करते हैं श्रीलंका की तो श्रीलंका की जो एथनिक कम्युनिटी है वो किस प्रकार है तो श्रीलंका में सिन्हलीज बोलने वाले चौहत्तर प्रतिशत लोग हैं और तमिल बोलने वाले अठारह प्रतिशत लोग हैं तो दो ही भाषा है अब तमिल वालों में भी दो तरह के हैं एक श्रीलंकन तमिल है और दूसरा इंडियन तमिल है वन परसेंट मुस्लिम है और ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं सेवन परसेंट हैं जो दोनों बोलते हैं तमिल और सिन्हलीज अभी इन्होंने अब इसमें क्या हुआ श्रीलंका में क्या बेल्जियम की तरह एकोमोडेशन पॉलिसी लागू हुई या कुछ और हुआ 
तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ तो श्रीलंका में सेवेंटी परसेंट सेवेंटी फोर परसेंट जो सिनलीज बोलने वाले स्पीकर्स थे उनके आधार पर मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी लागू हुई यानी बहुसंख्यकवाद नीति तो श्रीलंका अटेन द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म दैट इज़ द मेजोरिटी सिनेला स्पीकिंग ग्रुप मेड पॉलिसीज दैट वेर बेनिफिशियरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दर कल्चर एंड नेगलेक्टेड माइनॉरिटी तमिलियंस तो यानी वो ऐसी नीतियाँ बनाए जो सिर्फ सिनलीज को फ़ायदा पहुँचाता था इन नाइनटीन एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉगनाइज सिन्हला एज द ऑनली ऑफिशियल लैंग्वेज थर्स दिस रिगार्डिंग तमिल उन्नीस में श्रीलंका की सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया तमिल को दिस रिगार्ड किया यानी तमिलियंस की कोई वैल्यू नहीं अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म एक नया संविधान में संविधान में नया संशोधन हुआ और इसमें यह बताया गया कि जो देश है वो बुद्धिस्ट धर्म को प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिस्ट धर्म का अनुपालन करेगी सिन्हलाज वेयर प्रिफर्ड फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स तो सिन्हला स्पीकर्स जितने भी थे उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता था ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो या फिर सरकारी नौकरियों में हो तो कुल मिला के हमने ये पाया कि बहुसंख्यकवाद की वजह से श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया अभी तमिल जो सिनलीज थे वो सारी नीतियाँ सारी चीज़ें अपने हिसाब से बनाते थे और तमिलों को डिस्क्रिमिनेट करते थे बाकी के जो भी थे क्रिश्चन्स थे या मुस्लिम थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे तो ऐसा करने से क्या हुआ तो इसका परिणाम क्या हुआ वाट वॉज द रिज़ल्ट क्या देश में इसके वजह से क्या क्या ख़तरे हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा करने पर एक समूह जब दब के रह जाता है तो वो आखिर कब तक सहेगा तो इसके नतीजे क्या क्या हुए हम अगली स्लाइड में देखेंगे आशा है आप समझ रहे होंगे मेरी बात अगर आप हमारी बात समझ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे देखेंगे और शेयर करेंगे तो मेजरिटेरियनिज्म पॉलिसी के तहत इसके परिणाम क्या हुए इसके स्लाइड्स यहाँ हैं कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम तमिल फील्ड डिस्क्रिमिनेशन अपोज द पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म तो तमिल लोगों ने यानी जो अल्पसंख्यक थे उन्हें भेदभाव महसूस हुआ और उन्होंने बहुसंख्यकवाद नीति का विरोध किया कन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन बोथ तमिल्स एंड सिन्हला कम्युनिटी अब इसके इसका नतीजा ये हुआ कि तमिल और सिन्हला समुदायों में विवाद होने शुरू हो गए डिमांड ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट तमिल इलम अरोज फिर तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने तमिल स्टेट बनाने की मांग करने लगे तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स वे फाउंड फॉर एग्जांपल एल तमिल आतंकवाद समूह भी खड़ा हो गया था उदाहरण के तौर पर हम एल का नाम ले सकते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और आतंकवाद होने के बाद इसमें हुआ क्या भाई तो दिस वॉज फॉलोड बाई अ सिविल वॉर यानी श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया और इस गृह युद्ध की वजह से इस युद्ध की वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई बहुत सारे संपत्ति का नुकसान हुआ इससे श्रीलंका का जो विकास था वो रुक गया बहुत सारे परिवार रिफ्यूजी के तौर पर रहने लगे बहुत सारे लोगों की जीवन यापन के साधन छूट गए अब हम कंपेयर करते हैं दोनों केसेस को यानी बेल्जियम को और श्रीलंका को तो मेजोरिटेरियन मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका लेड टू कॉन्फ्लिक्ट वाइल एकोमोडेशन पॉलिसी लेड टू पीस इन बेल्जियम तो मेजोरिटेरियनियम बहुसंख्यक वाद की वजह से श्रीलंका में विवाद उत्पन्न हुए और एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से बेल्जियम में शांति बहाल हुई श्रीलंका की जो नीतियाँ थी उसके वजह से अलग अलग भाषाई समूह ने अलग अलग राज्यों के मांग करने लगे वहीं लिंग्विस्टिक कम्यूनिटी बेल्जियम में सभी एक साथ एक देश में मिलकर रहने लगे श्रीलंका में राजनैतिक अस्थिरता थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉज देयर इन श्रीलंका और जहाँ तक हम बेल्जियम की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से भी वहाँ एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से राजनीतिक स्थिरता थी श्रीलंका की विकास रुक गई और बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वाटर बना इन दोनों उदाहरणों से हम ये पाते हैं कि पावर शेयरिंग जो है उसका सस्टेनेबल मॉडल और गवर्नेंस स्टेबिलिटी पीस और डेवलपमेंट के लिए होता है तो अगर हम पावर शेयर करते हैं तो फ़ायदा होता है आगे हम कंपेयर के दौर में हैं हम देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या समानताएं हैं सिमिलरिटी क्या है दोनों डेमोक्रेसी है डिफरेंस क्या है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अलग अलग है बेल्जियम के बारे में यूनिक क्या है कि वहाँ के लीडर्स ने हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स अभी श्रीलंका के सिस्टम में क्या ड्रॉबैक था क्या दोस्त था तो डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटीज सिनलीज बाई रिफ्यूजिंग टू शेयर पावर विथ तमिल्स रिजल्टिंग इन 
डिसयूनिटी ओके तो अब कॉम्पेरेटिव स्टडी एक बार फिर से करते हैं शॉर्ट में हम देखते हैं हम पाते हैं कि बेल्जियम चूज द पीसफुल वे एंड वॉज रेडी टू कम्प्रोमाइज दिस प्रिवेंट दिस प्रिवेंटेड सिविल वॉर वाइल सिनलाज डिड नॉट कम्प्रोमाइज एंड फॉर द रिजल्ट फॉर द रिजल्ट वॉज वॉर ऑन एथनिक लाइन्स Belgians are leading an a happy and prosperous life with just few modulations in their constitution while Sri Lanka destroyed their country's backdrop and poverty has settled in to humne paya ki Belgium ne accommodation policy apnaya yani sabko saath mein leke chalne ki niti apnayi jiska nateeja ye hua ki wahan samriddh jeevan hai sab khush hain Sinhala ne aisa nahi kiya to wahan par garibi hai nuksan hai aage hum dekhte hain type of power sharing तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप हो सकते हैं सबसे कॉमन जो रूप है वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स लाइक म्यूनसिपैलिटीज पंचायत ग्राम पंचायत पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स लाइक रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी एट्सट्रा एट्सट्रा तो इस तरह से हम पावर को शेयर करते हैं और पावर शेयर करने से जो है एक दूसरे की शक्तियों पर अंकुश भी लग सकता है ना वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल मतलब इसकी ये वांछनीय क्यों है वट इज द रीजन दैट ऑल द डेमोक्रेसीज वांट टू शेयर पावर अमोंग देम तो सबसे पहला कारण है प्रोडेंशियल रीजन इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो प्रोडेंशियल रीजन यानी विवेकपूर्ण कारण तो विवाद जो है उसकी संभावनाएं कम करता है और ये इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट यानी सरकार में स्थिरता लाता है मोरल रीजन क्या है नैतिक कारण पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड तो नैतिक कारण ये है अभी कंक्लूजन निकालते हैं हम ये जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा इसकी शुरुआत हमने पिछले कक्षा यानी नाइन्थ में स्टार्ट कर दिया था हमने नाइन्थ में देखा था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सरकार के किसी एक अंग में सारी शक्ति निहित नहीं होती है सरकार शक्तियों को बांटता है एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एंड बी सेफ be together be at home always keep watching because whatever you see can inspire you till then have a good time bye bye